拜师仪式正式开始。弟子朱飘逸，正式叩拜师傅，请师傅收我为徒。日后，定当刻苦研习太极拳法，精进武艺，为太极拳发扬光大，竭尽全力。请师傅受徒儿一拜。我太极门收徒，续的是前世缘分；受徒，记的是传承血脉。朱飘逸，从现在起，你就是我太极门陈氏太极拳的正式弟子。望你日后勤学不辍，精进武艺，承上启下，功德圆满。弟子谨记，师父教诲，此生不忘。太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。是因劳累所致，忧思难解，身体内虚外热，又中了暑气，吃几副汤药，好好调理调理，过些日子就没事了，不必多虑。啊、谢谢您，大夫。告辞，我送你。有春，有春。小一哥，不要再想以前的事了。哎，想什么呢？想着这么入神啊？嗯。看你刚才的样子，不会是？你瞎说什么呢？赶紧去抓药！你，你看你，就只会对我凶巴巴，对人家都温柔体贴、小鸟依人的。你该不会是真的喜欢上人家了吧？没有啊，我不是。我的好妹妹啊，别怪哥没有嘱咐过你啊。你要是真喜欢人家了，就赶紧把她变成我的妹夫；要是你不喜欢，就别动这门心思。
飘逸，你是如何做到的？弟子在瀑布下面，反复体会进入虚静状态下的感受。起初，弟子的心总会被瀑布的水声干扰，无论如何也做不了主，而且会被他们的声音牵着走。后来，我忽然悟到，如果心能静下来，其实外界是影响不了我的，所以我的心便慢慢静了下来。静下来之后呢，我又忽然感受到原来，说你的，你继续说，原来，手碰不到的东西，眼睛可以看到；眼睛看不到的东西，耳朵能听到；耳朵听不见的东西，心能感受到。所以，只有让内心平静，才能感受到一切。好，飘逸。你能有今天这么大的进步，我为你，还有你爹，感到非常的骄傲和自豪。但是你不要懈怠，还要继续努力。师傅，我们要在这里练功吗？飘逸，我带你到这里来，是想让你看看这个世界。飘逸，你告诉我。看到了什么？山峦、河流、村庄、云雾。那，你看到山后的那些云了吗？啊，看到了。那你想到了什么？要下雨了。对。如果我们没有上山，便看不到那些云，也就。不知道大雨将至，是什么让我们对未知的世界有了感知呢？高度，对，是高度，也可以说是一种境界。练武的人所学的招式是有限的，但是当你达到了一定的境界，你的招式就变得无限了。真正的武术，比的不是速度、力量和招式，而是境界。师傅的意思是，境界高的一方会洞穿境界低的一方。对，如果不能洞穿对手，就算你有再猛烈的进攻，都是徒劳的。我讲这些道理，是想让你明白你跟对手的关系。殷啸天，只是你暂时的对手，你不知道将来还会碰到什么样的对手。师傅的意思。徒儿渐渐明白了，可是我的心里面还是放不下。每当我闭上眼睛，就能看到家里的那场大火，好像那场大火从那一晚开始，一直烧到了现在，就是这样，一直不停在烧。飘逸，给自己一点时间，你所经历的磨难。就像你看到的这些天上的云，总会消散的。行气如九曲珠，无微不至；运动如百炼钢，河坚不摧。静如山岳，动如江河；蓄劲如开弓，发劲如放箭。曲中求知，蓄而后发。世间万物都要追求一个平衡。唯有心境平和，才能发挥出人体最大的潜能
。下场对阵的是许东和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好
鹰找工了。鹰找工，能吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。去看看、啊，这就不行了。这已经是我大岛的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来。这种芝麻绿豆大的事儿。我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手喽。你们中国人话真多，打到你后再说。什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯大家练得不错，朱师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，朱师傅。我们可以帮你把拳谱装定，多发几本出去，这样就有更多的人来学习。对呀、啊
，对对对，这样可以发扬光大。哎，是啊，是啊。你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！哼哼，废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！他又来捣乱，放心，我会处理，照顾他。是。<笑>你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。<笑>他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑意拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。啊怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢。力气还不小呢。
，叔父，没事吧？啊，刘馆长啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸。口气不小，你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候。我再陪你过几招，不知道崔师傅可否赏脸？他的招式很特别，他大部分的招式我都没见过，他出腿的风格，我感到很熟，是吧？哎，哎呦，刘馆长，你轻一点啊，可能是我们在打斗的时候注意力都在对战上面，没来得及观察。我发现他的招式都是大开大合，舒展大方，有点像我们北方的功夫。哦，我想起来了，他用的好像是少林长拳。并不全像少林的功夫。我明白了，朝鲜被日本统治后，便禁止了一切学武之事。崔正金一定是来到中国之后，将中国武学和花郎道融合，改良了花郎道的技法。怪不得这个崔正金这么厉害。可以，你明天可要小心一点。他出招谨慎，出手没有任何破绽，而且他使用的拳法是以腿功为主。善于观察对方的薄弱环节，然后准确迅速的反击。飘逸啊，你明天一定要小心为上。你们放心，我会小心的。飘逸，别喝茶了，喝点汤吧。这么晚煮汤，辛苦你了。我不辛苦。你才辛苦呢，要保护龙头杖，又要研究太极拳，还要比武，我担心你太累了。我不累，我反而觉得浑身是劲儿，能够让我在有生之年遇到更多的武学高手，学习更多的武学文化，我高兴还来不及呢。啊，一想到你明天就要和那个姓崔的比武。我真的有点担心你啊。那个崔正金的花郎道简单实用，不追求过多的技巧和招式，而是在对手出手的瞬间，找到最简单的攻击方式。他的拳法就像是为了格斗而生。不过，太极拳遇强则强，我有办法对付。嗯，我相信你一定会赢的。好喝吗？还不错，你试试看。嗯，嗯，啊，好咸啊！我觉得刚刚好啊。哎，别喝了，别喝了。哎，我重新给你做。你那么辛苦，我喝了，我喝。哎，别喝了。别试了，真的不能喝。不，不能，不能。真的别试了。听说昨天的陈师傅
和你的太极拳，都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。这这这任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，陆飘逸，现在反悔还来得及？躲得及时。
左飘逸，你藏哪里去了？大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去！啊！啊！哦，我知道了。现在你攻我守，好。我宣布，马尼尔获胜。这一局，马尼尔获胜。这一局，陈如风胜出。马尼尔获胜。你的判断没错，嗯，进入决赛的正是马宁儿和陈如凤，一个是鹰爪功，一个是太极拳。这场比赛你要仔细观察，太极拳是中国人引以为豪的拳法，蕴含着极大的内涵。如果让太极拳登上了巅峰，势必会对我们的计划造成很大阻碍。而鹰爪功简单直接
，这样的武功，浅显易学，不易树立威望，最适合做我们的牺牲品。你认为谁获胜的可能性大呢？马宁儿。嗯，我也是这么认为。马宁儿，希望你不要令我失望。我宣布，国术大赛的第一名是马宁儿。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马宁儿先生担任我们国术馆的武术总教练。
我虽然说不太喜欢马明儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内经不怎么样，但却是招招致命啊！飘逸，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法呢？送他去医院。您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。
，可是他本人现在还没到。咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时：十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我。来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在。我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。
宁儿，宁儿，你醒一醒，宁儿。小雨，是我，我来晚了。你没来晚，你没有，这都是我的报应。我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我自己
陈明，啊，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认。我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。冷静点，不要乱来啊！都别过来、啊，走！哎，别过来，再给我俩打死了！别过来，都别走！别过来啊！别过来！别过来呀、啊！飘逸。
别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留，如风，快离开这儿。哦，走，可以，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯、哦。快走，走吧。走